আচ্ছা আবার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা সবাই একটু আনমিউট করে জানিও मैनिपुलेशन गोलम जिन मैनिपुलेशन जो से এক্সপেক্ট করছি যে তোমরা ওগুলো প্র্যাকটিস করেছিলে বা নিজেরা হয়তো কিছু এক্সপ্লোর করেছো আজকে যে জিনিসটা করব আমরা সেটা হলো ফাইল হ্যান্ডলিং এবং ফাইল হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা ফাইল হ্যান্ডলিং এর আজকে যা যা করব সেগুলো সব ভিএস কোডে করব সেগুলো সব ভিএস কোডে করব ड कर फाइल ग लोकल सिसटेम स्टोर তুমি কম্পিউটারে ভিএস কোড ইনস্টল করে সেখান থেকে করো স্যার বলো স্যার আজকে ক্লাসটা কি ভিএস কোডে করব আজকে ক্লাসটা ভিএস কোডে হবে হ্যাঁ তো তোমরা যারা ভিএস কোড কি সবাই ইনস্টল করেছো নিজের কম্পিউটারে यस স্যার আচ্ছা বেশ ঠিক আছে যারা যদি কেউ না করে থাকো তাহলে সে করে নাও कौन मोटामोटी बारो जन जयन कर दो तीन मिनट वेट करी तुरू कर आपत्त कर
আচ্ছা এবার আমি আমার প্রিন্টটা শেয়ার করে নিই ওকে তো স্ক্রিন সবাই দেখতে পাচ্ছ তো रेकर्डिंग ऑन कर रेकर्डिंग शुरू हो गए तो देखो कथा हम फाइल हैंडलिंग ड्राइलोड कर लैट इज अलसो फाइल तुम एक पोर्टेबल डकुमेंट फर्मैटे टेक्सट फाइल विभिन्न समय कम्पिटारे से विभिन्न नाम दिए डेस्कटपे प्रचुर जिनपत मैक्सिमाम क्षेत्र फाइल से पोषायना तो जो कम्पिटारे सब समय विभिन्न फाइल फर्मैटे तुम्हारा भिएस कोड इन्स्टल करते गए देखे फाइल तुम्हारा भिएस कोडर जो अफिसियल वेबसाइट रही है से डाउनलोड कर फाइलटार एक्सटेंशन जेटा छो से एक्सटेंशन छो डट इक्स दैट इज अलसो फाइल से बनारि फाइल बोले थी और स्पेसिफिकलि जदि बोली से एक्सिक्यूटेबल फाइल बला है जेटा केक्सिक्यूट करते मैं रान कराते समस्त फाइल के ताकिक्यूटेबल फाइल बोली जेनारे उडोज अपारेटिंग सिसटेमे समस्त एक्सिक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन डट इक्सि दिए थे तम फाइल की जिन से सम्पर्क एक बेसिक आईडिया आ फाइल मध्य की था फाइल मध्य प्रचुर टेक्सट थे तुम जो पीडिएफ फाइल चेक करो पीडिएफ फाइल मध्य तुम देखो डकुमेंट थे तुम 
তোমার কম্পিউটার স্ক্রিনে খুললেই তুমি পড়তে পারবে তারপরে ধরো তুমি একটি ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করেছো মাইক্রোসফটের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যেটা সেখান থেকে তুমি হয়তো কোন একটি লেটার লিখেছো বা কোন একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছো সেটা তুমি ওই মাইক্রোসফটের এক্সেল ফাইলে দেখতে পাবে সরি এক্সেল বলছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তারপরে তুমি ধরো এক্সেলে মাইক্রোসফট এক্সেলে কোনো একটি ধরো তুমি রেজাল্ট বানাচ্ছ একটা স্কুল থেকে প্রজেক্ট দিয়েছে দ্যাট ইজ অলসো ফাইল এবং এই ফাইলের মধ্যে কি থাকছে প্রচুর বাঞ্চ অফ বাইটস আমরা বলবো বাঞ্চ অফ বাইটস বাইট এবং বিট সম্পর্কে আমাদের একটা বেসিক আইডিয়া আছে যে কম্পিউটারে সবসময় এগুলো বিট বা বাইট দিয়ে হয় আমাদের ইন্টারনেটের স্পিড দেখবে তোমরা ফনেক ফোনে ইন্টারনেটের স্পিড দেখা যায় কিলো বাইট মেগা বাইট এভাবে তো বাঞ্চ অফ বাইট যেটা আমাদের কোন একটি ফাইল ফাইলের মধ্যে স্টোর হয়ে থাকছে এবং সেই ফাইলটা তোমরা কোথায় সেভ করছো তোমাদের হার্ড ড্রাইভে এই যে এক্ষুনি একজন বোধ হয় বলছিলে যে সি ড্রাইভে না ডি ড্রাইভে তুমি ভি এস কোডটা ইনস্টল করবে তো তার মানে ড্রাইভ থাকে হার্ড ড্রাইভ থাকে আবার অনেক সময় পেন ড্রাইভেও তুমি বা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ যেগুলো আমরা বলি পেন ড্রাইভ হোক সেটা ইউএসবি ডিভাইস যেগুলো ফ্ল্যাশ ড্রাইভে থাকতে পারে তো এই যে ফাইলগুলো আমরা সেভ করছি ফাইলগুলো আমাদের কোন একটি সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে সেটা ফোন হোক বা কম্পিউটার সেই ফাইলের মধ্যে যা জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলোকে আমরা যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রু দিয়ে সেই ফাইলগুলোকে মডিফাই করতে চাই মানে ধরো তুমি একটা নতুন ফাইল তৈরি করতে চাইছো তুমি তোমার সিস্টেমে কোন একটি নতুন ফাইল তৈরি করতে চাইছো সেটা যে নাম দিয়ে হোক না কেন তুমি সেটা ম্যানুয়ালি তৈরি করতে পারো আবার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যেও সেই ফাইলটা তৈরি করতে পারো তুমি ম্যানুয়ালি তৈরি করার মানে ম্যানুয়ালি মানে কি ম্যানুয়ালি বলতে ধরো তুমি ওই ডেস্কটপে হোক বা যে কোনো লোকেশানে গিয়ে মাউসের একটা রাইট ক্লিক করলে রাইট ক্লিক করার পরে সেখান থেকে মানে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি ধরো আমি আমার এই একটা লোকেশান এটা আমার মেন সিস্টেম সেখানে ধরো আমি গিয়ে আমার মাউসে রাইট ক্লিক করলাম এবার আমার সিস্টেমের সাথে তোমাদের মিলবে না কারণ আমার উইন্ডোজ নয় যেহেতু এবার ধরো এখানে গিয়ে আমি ফাঁকা জায়গাতে আচ্ছা আমি অফ করে আর একবার শেয়ার করছি डकुमेंट तैर करते ठीक जो तुम्हारा तुम्हारे सिसटेम मध्य करो चेस्ट कर प्रोग्रामिंग लैंगुएज दिए तैर करते তুমি কোন একটি ফাইল বানিয়েছ তার ভেতরে কিছু কন্টেন্ট আছে এবার তুমি মনে করলে যে তুমি ওই ফাইলটার যে কন্টেন্ট যেটা সেই কন্টেন্টগুলোকে মুছে ফেলবে ফাইলটাকে ডিলিট করা নয় ফাইলের ভিতরে যে কন্টেন্ট আছে সেগুলোকে তুমি মুছে ফেলতে চাইছো তুমি সেটাও করতে পারবে তুমি ধরো মনে করলে যে আমি ফাইলটাতে নতুন করে যা যা লেখা আছে সেসব তো আছেই কিন্তু আমি নতুন করে আরো কিছু জিনিস লিখতে চাইছি তুমি সেটাও করতে পারবে ইউজিং এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ 
তো এই ফাইল হ্যান্ডলিংটা সেই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটি পোর্শন এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে ধরনের ফাইলগুলো নিয়ে আমরা কাজকর্ম করি সেই ধরনের ফাইলগুলো মূলত দু ধরনের হয় মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে যে টেক্সট ফাইল আর একটা হচ্ছে বাইনারি ফাইল আমি এক্সপ্লেন করছি টেক্সট ফাইল সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আছে আমি এক্ষুনি আলোচনা করছিলাম যে টেক্সট ফাইলের মধ্যে কি থাকে টেক্সট ফাইলের মধ্যে ধরো তুমি কোন একটি নোট প্যাডে উইন্ডোজে নোট প্যাডে তুমি ধরো কিছু লিখলে অথবা তুমি অন্য যে কোনো টেক্সট এডিটার ইউজ করছো কথার কথা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের তো সেটা টেক্সট ফাইল হিসেবে তো সেভ হচ্ছে না তাই না সেটা ওয়ার্ড ফাইল হিসেবে সেভ হয়ে থাকে তোমাদের সিস্টেমে তারপরে ধরো এরকম মানে আমার আর এক্সাম্পল এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না তো মেনলি একটা টেক্সট ফাইলের মধ্যে যে ফর্মে ইনফরমেশনগুলো স্টোর হয়ে থাকে সেই ফর্মটা মানে যে ফরম্যাটে থাকে সেটাকে আমরা ইউনিকোড বা অ্যাসকি বা আসকি ক্যারেক্টার বলে থাকি আমি লিখছি তাতে বেটার হবে আচ্ছা আমি নতুন একটা ইয়ে নিই আর নতুন একটা নোটবুক নিই কোলাবেই নিচ্ছি শুধু লেখাপত্রগুলো করার জন্য যে তাহলে আমরা কি বললাম যে একটা টেক্সট ফাইলের মধ্যে ফাইল টোর্স টোর্স ইনফরমেশন ইন দা ফর্ম অফ আ স্ট্রিম অফ in the form of a stream in the form of a stream of a a c i i that's key code or unicode unicode characters eta ki amra text file er modhe ja ja likhi shegulo mainly ei dui dhoroner format e thake এবং এগুলো নিয়ে আমি খুব বিশেষ কিছু বলছি না কারণ এগুলো আমরা অলরেডি আমাদের একটা বেসিক আইডিয়া আছে যে টেক্সট ফাইলের মধ্যে জেনারেলি কি লেখা হয় এইবার টেক্সট ফাইলের মধ্যে সরি টেক্সট ফাইল আবার দু ধরনের হতে পারে টেক্সট ফাইল আবার দু ধরনের হতে পারে কি কি আচ্ছা টেক্সট ফাইল টেক্সট ফাইলস ক্যান বি of following types number 1 number 1 ki regular text files ekta hocche regular text file ar ekta hocche delimited text file delimited text file এক্সপ্লেন করছি রেগুলার টেক্সট ফাইল কারা বা ডেলিমিটেড টেক্সট ফাইল কোনগুলো সেটা দেখো রেগুলার টেক্সট ফাইল হচ্ছে যে মনে করো তুমি একটা নোট প্যাড খুলেছ খোলার পরে তুমি সেখানে দশ পনেরো লাইন লিখলে লেখার পরে সেই ফাইলটাকে তুমি সেভ করলে রেগুলার টেক্সট ফাইল হলো সেই ধরনের টেক্সট ফাইল যে টেক্সট ফাইলে তুমি যে ফরম্যাটে বা যেভাবে কোনো একটি ফাইলের মধ্যে কোনো কিছু টাইপ করবে সেই ফাইলটা এক্স্যাক্টলি সেই ফরম্যাটে বা সেইভাবেই সেই টেক্সটগুলোকে স্টোর করবে মানে সেভ করবে সেভাবে ভাবতে পারো যে রেগুলার টেক্সট ফাইল হচ্ছে এই ধরনের টেক্সট ফাইল যেখানে তুমি যেভাবে টাইপ করবে সেভাবেই সেই টেক্সট ফাইলটাতে যা যা তুমি লিখলে সেগুলো স্টোর হয়ে থাকবে মেনলি এগুলো 
এইগুলো কি আমরা রেগুলার টেক্সট ফাইল বলে থাকি আচ্ছা এইবার সাধারণত এই ধরনের যে ফাইলগুলো সেই ধরনের ফাইলগুলোর মধ্যে ফাইলগুলোতে এক্সটেনশন যেটা সেটা ডট টি এক্স টি এক্স এক্সটেনশন দিয়েই আমরা ফাইলগুলোকে সেভ করি হোয়াট অ্যাবাউট ডেলিমিটেড টেক্সট ফাইলস ডেলিমিটেড টেক্সট ফাইল হচ্ছে এমন কিছু টেক্সট ফাইল যেখানে তুমি একটা কোনো স্পেসিফিক ক্যারেক্টার ধরো কোন একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টার সেই স্পেসিফিক ক্যারেক্টারটা ধরো কমা হতে পারে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হতে পারে ব্যাক টিক হতে পারে যা খুশি এই কোন একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টার সব সময় এমন ভাবে সেভ হয়ে থাকে যাতে সেই স্পেশাল ক্যারেক্টারটার পরে একটা ট্যাব অথবা একটা কমা থাকে মানে কথার কথা ধরো আমি এক ধরনের ফাইল একটা ফাইল তুমি এভাবে লিখেছ ধরো আই এম আ স্টুডেন্ট আই এম এ স্টুডেন্ট তুমি কোনোটি টেক্সট ফাইল খোলার পরে এই লাইনটা লিখলে ইভেন ফুল স্টপও দিলে না এই ফাইলটা সরি এই যে লাইনটা তুমি যখন টেক্সট ফাইলের মধ্যে লিখবে লেখার পরে তুমি দেখলে যে তুমি যখন টেক্সট ফাইলটা লিখছো সেখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে একটা করে কমা ইনক্লুডেড হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে একটা করে কমা ইনক্লুড করা হচ্ছে বা তুমি কিন্তু এভাবে লেখো নি তুমি লিখেছিলে ওই নর্মাল অ্যাজ ইউজুয়াল একটা করে স্পেস দিয়ে যখন কোন একটি টেক্সট ফাইলের মধ্যে যে যে ভ্যালুগুলোকে তুমি লিখলে সেই ভ্যালুগুলোকে ঠিক এইভাবে মানে এরকম কমা দিয়ে দিয়ে সেপারেট করা হয় মানে এই যে আই একটা ওয়ার্ড এম একটা ওয়ার্ড এ একটা ওয়ার্ড স্টুডেন্ট একটা ওয়ার্ড এই যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আমরা একটা কমা দিয়ে দিয়ে সেপারেট করেছি দিয়ে যে ফাইলটা তৈরি করেছি সেই ফাইলটাকে আমরা বলি সি এস ভি সি এস ভি ফাইল সি এস ভি মানে সি এস ভির ফুল ফর্ম হচ্ছে কমা সেপারেটেড কমা সেপারেটেড ভ্যালুস কমা সেপারেটেড ভ্যালুস মানে কমা দিয়ে ডেলিমিটার হচ্ছে যে এই যে যে স্পেশাল ক্যারেক্টার গুলো দিয়ে আমরা কোন একটি টেক্সট ফাইলের মধ্যে যে ভ্যালু গুলো নেওয়া হচ্ছে সেই ভ্যালু গুলোকে স্টোর করছি সেই স্পেশাল ক্যারেক্টার গুলোকে ডেলিমিটার বলা হয় এখানে যেরকম দেখো আট নাম্বার লাইনে আমরা যেটা লিখেছি যে আই এম এ স্টুডেন্ট সেখানে ডেলিমিটারটা হচ্ছে কমা কমাটা হচ্ছে ডেলিমিটার আবার ধরো তুমি আর এক ধর এই লাইনটাই ঠিক এই যে এই লাইনটা যেটা সেই লাইনটাই তুমি লিখলে কিন্তু এইভাবে এটার অপশন হচ্ছে আমি একটা অ্যারো দিয়ে দেখাই আমি একটা অ্যারো দিয়ে দেখাই এবং তারপরে আমি এক্সপ্লেন করছি এটা অ্যাকচুয়ালি কি করলাম দেখো এই ন নাম্বার লাইনে আচ্ছা দশ নাম্বার লাইনে আমি নিয়ে আসছি ন দশ নাম্বার লাইনে এই যে আই বুঝলাম না বলো
আচ্ছা মেবি নেটওয়ার্কে প্রবলেম হতে পারে ঠিক আছে এরকম ফ্রিজ করে গেলে আমাকে একবার জানিও আমি স্ক্রিনটা একবার রিফ্রেশ করে নতুন করে শেয়ার করলে আই থিঙ্ক প্রবলেমটা চলে যাবে टैबोर्ड সেই ট্যাব কিটা প্রেস করা হয় এবং এই যে দশ নাম্বার যে লাইনটা যেটা আমরা এখানে লিখেছি এই ধরনের যে ফাইলগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলি পিএসভি ফাইল পিএসভি ফাইল মানে পিএসভি মানে হলো ট্যাব সেপারেটেড ভ্যালু मध्य सेफ कर যেখানে কোন একটি একটি বা একাধিক ভ্যালুকে স্টোর করে সেপারেট করবার জন্য একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করা হয় যেটা আমরা রেগুলার টেক্সট ফাইলের ক্ষেত্রে নর্মালি স্পেস দিয়ে করে থাকি বা যেভাবে আমরা লিখব সেভাবেও সেভ হয়ে থাকছে কিন্তু ডেলিমিটেড টেক্সট ফাইলগুলো একটু অন্য ধরনের হয়ে থাকে আচ্ছা এরপরে ধরো বাইনারি ফাইল এবং আমি বাইনারি ফাইল নিয়ে খুব বেশি ডিটেলে বলছি না কারণ মেনলি বাইনারি ফাইলগুলো আমরা তৈরি করতে পারি না কারণ তার জন্য মানে আমরা একজাক্টলি বাইনারি ফাইল যেভাবে তৈরি করা হয় সেই মেকানিজমটা একটু অন্য রকমের হয় বাইনারি ফাইল তৈরি করতে গেলে জেনারেলি প্রথমে যেটা থাকে যে তোমাকে একটা স্পেসিফিক কন্টেন্ট ফার্স্টে তৈরি করতে হবে মানে সেটা টাইপ করেই হোক বা যে কোনো ফরম্যাটে সেটাকে বাইনারি টেক্সটে কনভার্ট করাতে হয় মানে বাইনারি ফরম্যাটে কনভার্ট করাতে হয় এবং তার জন্য প্রচুর কিছু টুলস রয়েছে যে টুলসগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তো বাইনারি ফরম্যাট বাইনারি ফাইল কি ধরনের ফাইল সেটা আমি একটু আগে তোমাদের বলছিলাম যে আমরা এই যে বিভিন্ন আইএসও গুলো ডাউনলোড করি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ধরো কোথাও আমি ইনস্টল করব সেটার জন্য অথবা ধরো এই যে বিভিন্ন সফটওয়্যারের যে ইএক্সি বাইনারিগুলো তোমরা ডাউনলোড করো ইন্টারনেট থেকে সেগুলো এক একটা বাইনারি ফাইল আচ্ছা তো এইবার আমরা আস্তে আস্তে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলোর দিকে ঢুকি যে কিভাবে আমরা ফাইল কে হ্যান্ডেল করি এবং আমি তার জন্য প্রথমেই আমাদের ভিএস কোডে চলে আসছি তো আশা করছি ভিএস কোডের স্ক্রিন সবারই কাছে ভিজিবল यस স্যার আচ্ছা হ্যাঁ স্যার স্যার আমার আমি ভিএস কোড খুললাম কিন্তু আমার তো অন্য রকম আসছে স্ক্রিনটা আমাকে একটু দেখাতে পারবেন কিভাবে আসছে এটা কি রকম আসছে স্ক্রিন দেখাও মানে আমাকে বলো देखा আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়ান এই যে স্যার দেখতে পাচ্ছেন 
ও তুমি ফোন থেকে ফোন থেকে ক্লাস করছো 1 সেকেন্ড দাঁড়াও একটু একটু দূর থেকে ইয়ে দেন ফোনটা একটু দূরে নিয়ে যাও আচ্ছা আচ্ছা দেখো একদম উপরে একটা ওই ক্রস মতন সাইন আছে ওই ক্রসটাতে কি হ্যাঁ 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 বাস আর দেখো দেখো তার পাশেই একটা এক্সপ্লোরার বলে একটি সেকশন আছে এক্সপ্লোরার কোথায় সেটা বাদিকে चेन्ज कर আচ্ছা অ্যাবিজে মানে অ্যাবিস্টা এমনিতে আচ্ছা এইটা হচ্ছে ইয়ে ডিফল্ট থিম যেটা ঠিক আছে এটা এটা কোনো ব্যাপার না আমি এই থিমটা নিচ্ছি আচ্ছা তো এটা করার পরে তোমরা যেটা করবে সেটা হলো যে দেখো একদম উপরে বাঁ দিকে একদম উপরে বাঁ দিকে এখানে প্রচুর অপশানস পাবে ওপেন ফাইল ওপেন ফোল্ডার অ্যান্ড অল দ্যাট তো প্রথম তোমাদের যেটা কাজ সেটা হলো তোমরা ডেস্কটপে তোমরা ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার বানাও ডেস্কটপে হোক যেখানে খুশি একটা ফোল্ডার তৈরি করো তার নাম তোমরা নিজেদের পছন্দ মতন সেট করো আমি সবাইকে এটা করার জন্য বলছি তার কারণ এটা করার পরে আমি তারপরে কাজটা এগোব হ্যাঁ স্যার বেশ এইবার তোমরা ভিএস কোড এসো আসার পরে এই ফাইল বলে যে অপশনটা আছে একদম ওপরে যে সেখানে ফাইলের মধ্যে গিয়ে দেখো একটা অপশন পাবে ওপেন ফোল্ডার বলে দেখো সবাই পেয়েছে দেখছি এক সেকেন্ড দেখি আমার ইউটিউবের ইয়েটা একই রকম হচ্ছে কিনা
फोल्डारोल्डारोल्डारोलेक्ट कर ओपेन फोल्डारे जाओ गुमराजे फोल्डारोल्डार प्रसिड करो कथा सुनते फोल्डारोल्डार शुद्ध रे मान जैगा फोल्डारोल्डारे फोल्डारे नाम दिए एक्सप्लोरारेक्शन टाइम दाड़ा
আচ্ছা এবার ঠিক আছে डान दिखे ब এর মধ্যে যে প্রথম যে আইকনটা আছে সেখানে দেখো নিউ ফাইল বলে লেখা আছে তারপর একটা নিউ ফোল্ডার তারপর একটা মেনলি রিফ্রেশ করার করার জন্য আর একদম লাস্টেরটা মিনিমাইজ করবার জন্য তো আমরা এই একদম প্রথম যে অপশানটা নিউ ফাইল সেই নিউ ফাইল অপশানে ক্লিক করে নিচ্ছি আমরা এখানে নিউ ফাইল অপশনে ক্লিক করলে আমরা একটা ফাইল এখানে তৈরি করছি আপাতত একটা ফাইল আমরা তৈরি করি এই ফাইলটার আমি নাম দিচ্ছি কি নাম দেওয়া যায় ফাইল ওয়ান ডট পাই খেয়াল রাখবে এই ডট পাই লেখাটা কিন্তু নেসেসারি ডট পাই লেখাটা নেসেসারি কারণ আমরা পাইথন কোড লিখব এখানে এবং যে কোনো পাইথন কোড লিখে সেই ফাইলটা সেভ করার পরে যদি তুমি ডট পাই এই এক্সটেনশনটা না দাও তাহলে জেনারেলি তোমার কম্পিউটার বুঝবে যে সেটা একটা নর্মাল টেক্সট ফাইল সেটা যে পাইথন ফাইল সেটা সে বুঝবে না তো এইটা লেখার পরে কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করলেই দেখবে যে তোমার এক্সপ্লোরারে এই ফাইলটা তৈরি হয়ে গেছে আমি একটু জুম করলাম বুঝতে সুবিধা হবে এবং তারপরে দেখবে যে রাইট সাইডে এই যে ওয়ার্ক স্পেসটা সেখানে তোমার ওই ফাইলটা খুলে গেছে এই অবধি যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাকে সেটা জানা डेमो फाइल तुम फाइल সেটা নাম দাও ফাইল ওয়ান ডট টি এক্স টি বলে নাম দিয়ে রাখতে পারত আর চাইলে এই যে এই ফাইল ওয়ান ডট পাই যেটা তৈরি করেছিল সেটা ডিলিটও করে দিতে পারো অথবা রাখতেও পারো কোনো প্রবলেম নেই মোট কথা আমি ওটা ওই ফাইলটা এই কারণেই তৈরি করে দেখালাম তোমাদের যাতে করে এই কি করে আমাদের লোকাল সিস্টেমের মধ্যে फाइल नाम दाओ निजे इच्छे मतन दिए डट टी एक्स टी लेखो लिखे एंटार प्रेस करो गुगले जाते जा
উইকিপিডিয়া থেকে যা হোক কিছু একটা আমি এখান থেকে কপি করি ধরে এই অবধি আমি কপি করছি করার পরে এটা এখানে পেস্ট করছি আচ্ছা অনেক লম্বা লাইন অনেক লম্বা লাইন হলে তুমি যেটা করতে পারো এই প্রত্যেকটা যে ফুল স্টপ রয়েছে তারপর থেকে এটা এন্টার প্রেস করে সেই ফাইলটাকে মানে যেহেতু আমি জুম করেছি দ্যাটস ওয়াই আমার এখানে অনেক বড় করে দেখিয়েছে তুমি চাইলে একই লাইনেও রাখতে পারো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আমি এভাবে রাখলাম যাতে আমার দেখতে সুবিধে হয় আচ্ছা লেখার যা হোক একটা কিছু লেখার পরে আমি এই ফাইলটাকে সেভ করেছি সেভ করতে গেলে তোমার কম্পিউটারের কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস প্রেস করলে সেভ হয়ে যাবে অথবা যদি তুমি সেভ করতে চাও ওই ফাইলে গিয়ে ওখান থেকে সেভে ক্লিক করবে তাহলে সেভ হয়ে যাবে আচ্ছা এই অবধি সবারই হয়ে থাকলে আমাকে বলো আচ্ছা এবার আমাদের উদ্দেশ্য যেটা সেটা হচ্ছে যে কি দেখাচ্ছে উইন্ডোজ টেম্পোরারিলি আন অ্যাভেলেবেল অন্য যে কোনো কিছু যা হোক দু তিন লাইন নিজেও র্যান্ডম টাইপ করতে পারো কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ স্যার আমার হলো উইকিমিডিয়া না যাই হোক যেখান থেকে খুশি যা খুশি যে কোনো দু এক লাইন তুমি টাইপ করো এবার দেখো এবার এবার আমরা কি করব এবার আমরা একটা পাইথন ফাইল বানাচ্ছি আচ্ছা আমি আগে যে পাইথন ফাইলটা বানিয়েছিলাম সেটা আমি ডিলিট করে দিয়েছি তো কারণ হচ্ছে আমি একটা নতুন ফাইল নতুন পাইথন ফাইল বানাচ্ছি এবং সেটা নাম দিচ্ছি ফাইল হ্যান্ডলিং ফাইল হ্যান্ডলিং ডট পাই ঠিক যেভাবে এই এক্সপ্লোরার সেকশন থেকে আমরা ফাইল ওয়ান ডট টি এক্স টিটা বানিয়েছিলাম একইভাবে আমরা এই নিউ ফাইল অপশানটাতে ক্লিক করছি করার পরে একটা নতুন ফাইল তৈরি হওয়ার একটা বক্স এসেছে সেখানে আমি ফাইলের নামটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি একটা এন্টার প্রেস করছি তাহলে এই রকম একটি ফাইল আমার কাছে সরি এরকম একটা ইন্টারফেস খুলে গেছে এবার দেখো এখানে আমি কি লিখছি আগে আমি কোডটা লিখি তারপরে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করছি এফ ইকুয়াল টু ওপেন এফ ইকুয়াল টু ওপেন তারপরে প্যারেন্থিসিস শুরু হচ্ছে কমা দিয়ে আমরা প্রথমে এই ফাইল ওয়ান ডট টি এক্স টি যেটা সেইখানে এসো আসার পরে একটা রাইট ক্লিক করো রাইট ক্লিক করার পরে দেখবে এখানে একটা কপি পাথ বলে অপশান আছে কপি পাথ এইটাতে ক্লিক করার পরে এই ওপেনের মধ্যে আমি কি করছি ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমি এই যে যে জিনিসটা কপি হয়েছিল সেটা আমি এখান থেকে টাইপ ওখানে পেস্ট করে দিলাম কমা এখানে আমি আবার একটা ডাবল কোট নিচ্ছি তার মধ্যে লিখছি স্মল আর আমি প্রত্যেকটা জিনিস এক্সপ্লেন করব শুধু এখন আপাতত কিছু লিখো না তোমরা শুধু দেখে যাও এফ ডট রিড তারপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমি ওপেন ক্লোজ করছি এবং এইখান থেকে এক এই ফাইলটা রান করানোর একটা অপশান থাকছে
স্যার আর আর ওই লাইনের মধ্যে না এটা কি লিখেছেন এইখানটাতে হ্যাঁ এখানে কমা দিয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা এবার এক্সপ্লেইন করি কি করলাম এইখানে আমরা f নামের স্মল f নাম দিয়ে আমি একটা তুমি বলতে পারো ভেরিয়েবল তৈরি করেছি বা যা খুশি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ফাইল হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে আমরা এফ টা দিয়েই করে থাকি মানে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করি যে ভেরিয়েবলটা নাম দিই এফ এইবার এইটা করার পরে আমরা একটা ফাংশন ব্যবহার করেছি এবং এই যে ফাংশনটা আমরা ব্যবহার করেছি সেই ফাংশনটা কি ফাংশন ওপেন ফাংশন এই যে ওপেন যে ফাংশন সেটা আমরা এখানে ইউজ করেছি আমি আরো জুম করে দিলাম আমি এক্সপ্লোরার সেকশনটা আপাতত কোলাপস করাচ্ছি যাতে আমার স্ক্রিনটা দেখতে সুবিধা হয় তো দেখো এই যে এইখানে একটা ওপেন ফাংশন আমি এখানে ইউজ করেছি এই ফাংশনটা ফাইল হ্যান্ডলিং এর বলা যেতে পারে একদম বিল্ডিং ব্লক এই ওপেন ফাংশনটার মাধ্যমেই আমরা পাইথনে বিভিন্ন ধরনের ফাইল গুলো নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করতে পারি এবার এই যে ওপেন ফাংশনটার মূলত দুটো জিনিসকে নেয় এবার আমি সেইটা এই ওপরে কমেন্ট করছি ওপেন যে ফাংশনটা ওপেন ফাংশনটার কাজ হচ্ছে যে ও কনস্ট্রাকশনটা এইরকম ওপেন লেখার পরে আমরা আচ্ছা আমি কমেন্ট না করেই দেখাই তোমাদের তাতে তোমাদের আই থিঙ্ক দেখতে সুবিধা হবে এইখানে একটা ডবল কোট নিচ্ছি কমা দিয়ে আর একটা ডবল কোট নিচ্ছি দেখো এইখানে কি করা হয়েছে আমরা ওপেন ফাংশনটা তৈরি করছি এখানে এই যে ওপেন ফাংশনটা তৈরি করা হচ্ছে সেই ফাংশনটার মধ্যে এইখানে একটা ডাবল কোটেশন নেওয়া হয়েছে এবং এখানে আর একটা ডাবল কোটেশন নিয়েছি এই প্রথম ডাবল কোটেশনটার মধ্যে ওপেন ফাংশনটা ফাইল নেম নিয়ে থাকে যেটা আমরা এই চার নাম্বার লাইনে এসে করেছি চার নাম্বার লাইনে এসে আমি কি করেছি এই পুরো ফাইল নেমটা এখানে দিয়েছি এবং এইটা একটা গুড প্র্যাকটিস যে সব সময় পুরো ফাইল নেমটাই তোমার এখানে দেওয়া তোমাদের উইন্ডোজে এক রকম ভাবে দেখাবে ফার্স্টে হয়তো সি তারপর একটা কোলন দিয়ে ব্যাক স্ল্যাশ তারপরে যেখানে তুমি সেভ করেছো লিনাক্স এইভাবে দেখায় তো যাই হোক যেভাবেই দেখাক না কেন মোট কথা হচ্ছে এখানে এই ফাইল নেমটা আমাদেরকে ঠিক এই জায়গাটা থেকে এসে রাইট ক্লিক করার পরে এই যে কপি পাথ সেখানে আমরা ক্লিক করেছি করার পরে পাথটা কপি করেছি কার না এই ফাইলটা আমার এই সিস্টেমের কোথায় স্টোর হয়ে আছে সেটা আমি জেনে নিয়েছি জেনে নেওয়ার পরে আমি এইখানটাতে সেই ফাইল নেমটা বসিয়েছি এবং তার পরের যে সেকেন্ড এই ডাবল কোটেশন এখানে ও যে জিনিসটা নেয় সেটাকে বলা হয় মোড সেটাকে বলা হয় মোড মোড বলে আচ্ছা এবার অলরেডি এটা পুরো লাল হয়ে গেছে কেন ফাইলটা কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট যে লাইনটা সেটা কমেন্ট করা উচিত ছিল আমার তো এই সেকেন্ড যে ফিল্ডটা সেটা হচ্ছে মোড কোড যেটা লিখেছো সেটা আমাকে গ্রুপে সেন্ড করো আমি দেখছি এখনো আসেনি আসুক দেখছি হ্যাঁ এবার বলো কি বলছো না 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 ভুল মেনলি কিছু হয়নি 
কারণ হচ্ছে এটা তোমার ওই মানে এটা ভিএস কোডের প্রপার্টি যে এরর থাকলে ওরকম অনেক সময় রেড হয়ে দেখায় বা আমি হয়তো এখান থেকে দেখতেও পাচ্ছি না ঠিক মতন মানে ভীষণ ব্লারি হয়ে এসেছে ছবিটা ঠিক আছে ওটা নিয়ে সমস্যা নেই এটা বলছিলে मोड यूज करी तो मोड टा की देखो फाइल हैंडलिंग मूलत चार धरण मेथड मोड यूज करी चार धरण मेथड मोड यूज करी एखे देखाई करिएबल नहीं ओपेन दिए पैरथिस ओपेन क्लोज कराने फाइल नेम एवं नेक्स्ट जो फिल्ड से मोड अथवा मेथड रिड ओनलि रिड ओनलि की बोझान मैं मूल क्या फाइल ओपेन कर ओपेन करारे फाइल पढ़े पढ़ारे आउटपुट देवे आर मान हम रिड ओनलि लाइने की लाइने गिंट कर प्रिंट स्टेटमेंट की क्या लागे सेलरेडी जानी एबारे एफ बोले भेरिएबल तैरी कर भेरिएबल एक स्पेशल मेथड व्यवहार कर मेथड टा कि रिड मेथड रिड फांगशनिटीज कर फांगशनिटीटार माध्यम पाइथन के बोलिए एफ जे भेरिएबल एखे रही भेरिएबल तुम शुद्ध पढ़े एक बार से आउटपुटे प्रिंट करो तेव करी सेव करारे एखे एक ट्राइंगल मतन आई पाइथन फाइल रान कराते पाइथन फाइल रान कर खुले फाइल 
handling dot py देखो ये अब भी टाइप करो आगे टाइप करते भूल करो ना ताहले किंतु एरर आश में इरा कॉलर पड़े इंटरप्रेस करो इरा कॉलर पड़े इंटरप्रेस करो देख बे ये जिनिस था ऐसे गया थे आज जो दी कारों कोनों रखो मेरा और आशे तार माने तार सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करा नहीं ताके आला दा कोरे पाइथन प्रथम में पाइथन में सेम टू सेम दिए तेरे इंटरप्रेस को तो उन ना जी निकल रहा है क्या आशे किचु आशे ना तो एक ही माने उटा कैसे नहीं इंटरप्रेस को लाते जस्ट इंटर तो कथा भी शुन अस्पष्ट होते हैं। सर, इतना अमर के अपने यूनिकोड प्रॉब्लम के साथ जैसे कि एक तो अपने ग्रुप में शेयर करो। मतलब सर रन हो गया सर। हाँ, आर एक तो क्यों किसी बोलते जाते थे ले। आर एक तो सर ये पाइथन वाज नॉट फाउंड एरोको मास्टर। हाँ, तार मतलब होते हैं तुम्हारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करा नहीं। अरे तुम्हाँ के प्रथम में पाइथन आगे इंस्टॉल करता है वे सिस्टम में तो ये टाइम गौतम दिन बोले थे लम कॉमा दिले सिंटैक्स से रोड होते हैं सर तब अच्छा है हाय बस उन तो बात सी अंदर बो खाने एक कम ही इधर थोड़ी अंदर इधर बोलते के लिए तुम्ही एक काज करो रोमांक अम्म ये डब कथा बोली तुम्ही जाजा बोल चो शेगुलो तुम्ही अम्म के टाइप कोरे ग्रुपे लेखो कान तुम्हार कथा अम्म एक दो मी पोरिश का सुनते बात चीना गौतो दिनो तुम्हारे ये प्रॉब्लम टाइ होते चिलो तुम्ही जाजा बोल चो शेगुलो एक दिन इसलिए फोन लगी आती जार जा एरर आसे से एरटा छवि तुले ग्रुपे पाठाओ जदि फोन थे के क्लस करो दें फोन स्क्रीनशट तुले पाठाओ और जो कम्पिवटार थे क्लस करो तो कम्पिवटारे ये जाए कि प्रिंट स्क्रीन पुरो स्क्रीनटार भलो मैं छविटा स्पष्ट छवि तुले पाठ फोन कैमरा दिए तुलो ना कारण ब्लाडी छोबी आसे एवं आमा देखते समस्या होते हैं। सर। हम्म। सर बोल चला ना आपने जिकने बोल रहे हैं ना टर्मिनल विंडो थे कि ये जिकने पाइथन लिखता हुआ फाइल या नाम ना लिखता हुए। हम्म हम्म। सर मैं दुबार लिख लाऊं किंतु दुबार ही एरर आस चें। एरर देखा हो? एरर शो करा हो? सर दाने में तेरे व्हाट्सएप रान कर पाइथन इन्स्टल ना थे बाट सर टर्मिनल ना खुले कर ले अच्छा, शोमो टा कोरे आम के एक बार देखा हो, तार पर आमी देख ची। अच्छा। सर, जिसे आमी ना आम छोभी टे स्क्रीन के साथ छोटा दी है, और बोल सकूँ जो भी मैं उन लोगों ने ऐसा उनके जिले जोड़ता आपके समस्या हो रही है क्यों? आमी बोलते बात ची ना को, माने तुम्हार साउंडेर प्रॉब्लम जाबे की ना
কি বলছো বলছি বলছি আমি যখন প্লে করছি না আমার এরোটা আসছে বাট প্লে করলে বলছে নো পাইথন ইন্টারপ্রেটার সিলেক্টেড ওকে বেশ দেখছি সবারই সব প্রবলেম দেখছি এক এক করে আচ্ছা যাদের এই ইউনিকোডের যে প্রবলেমটা হচ্ছে তারা ওই রান বাটনটাতে টাইপ ক্লিক না করে কাজ করো দেখো তোমরা যখন ওই পিএস মানে পাওয়ার সেলের পরে পিএস তারপরে সি একটা কলন দিয়ে লেখা রয়েছে এবং একদম শেষে একটা অ্যারোর পরে তো তোমরা টাইপ করা শুরু করছো সেখানে এখানে গিয়ে তোমরা যেটা করো যে তার আগের লাইনে দেখো একটা লেখা এসেছে যেটা ইয়োলো কালার দিয়ে সেটা কপি করো এবং ইয়োলো কালারের পরে সেটা প্রথমে কপি করো কপি করে ওখানে পেস্ট করো টার্মিনালে দেখো যে সি কোলন তারপরে ইউজার্স এ কে এন এটা কার অয়নেরই দেখছি আমি অয়ন পাইথন যদি কারোর সিস্টেমে না থাকে তাহলে পাইথন ইনস্টল করতে হবে আগে পাইথন ইনস্টল করো দেন তারপরে কাজ করা যাবে আর এইটা কি একজন দেখছি ক্যাপিটালে পাইথন লিখেছ পাইথন ক্যাপিটালে লিখলে হবে না স্মলে লিখতে হবে শুনতে পাচ্ছেন মোটামুটি বলো মোটামুটি শুনতে পাচ্ছি বলো
এক সেকেন্ড দাঁড়াও তো আমি ব্যাপারটা কোলাবে একবার ট্রাই করার চেষ্টা ট্রাই করি ইউনিকোড এরর আছে আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েছি একটু দেখেন আ দেখছি তাহলে বলছি আমার কাছে তো পাইথন আগে থেকে ইনস্টল হয়েছে তবে আমি তো ওই টাইমটা আছে না আচ্ছা ওই এখনি কে যেন বলে এরর আছে ইউনিকোডে স্যার আমি আরজদীপ আরজদীপ আচ্ছা আরজদীপ তুমি এইটা এই রান বাটনটাতে ক্লিক না করে আ ডিবাগ করার যদি দরকার নেই ঠিক আছে हिसेब मतन আমি 
ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখেছিলাম লিখে এখন রান করলাম দেখলাম রান হয়ে গেছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখে রান করালে রান হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে আপনি যে পাতটা যেটা কপি করেছেন না এটা শুধু আপনার ফাইল 1.txt এরকম করে লিখতে হবে এটা লিখলেও হবে সেটা মানে সেটা আমি এখানে কেন লিখলে হবে বলো তো তুমি যদি এটাকে সেভ করে তুমি ধরো এখান থেকে অ্যাজ ইউজুয়াল রান করাই তাহলেও হবে মানে তার কারণ হচ্ছে যে এই যে তোমরা যে ফোল্ডারটা তৈরি করেছো তার মধ্যেই এই ফাইল হ্যান্ডলিং ডট পাই এবং ফাইল ওয়ান ডট টি এক্স টি দুটো ফাইলই একই একই ফোল্ডারের মধ্যে আছে কিন্তু কথার কথা ধরো আমি এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করছি ফোল্ডারটার নাম দিচ্ছি ফাইল বা নিউ বলে একটা ফোল্ডার তৈরি করছি দিয়ে এই যে ফাইল ওয়ানটা সেটা আমি নিউ ফোল্ডারের মধ্যে দিয়ে দিলাম মানে দেখো এখন তুমি এই যে ফাইল ওয়ান ডট টি এক্স টি যেটা সেটা যদি এই অবস্থাতে মানে কোডটা এই অবস্থাতে যদি আমি রান করাই তাহলে এরর আসবে কেন এরর আসছে কারণ ও এবার আর চিনতে পারছে না যে ফাইলটা কোথায় রয়েছে তো সেজন্য এটা সব সময় উচিত যে সব সময় ফাইলটার যেটা রয়েছে সেই ফাইলটার এক্স্যাক্ট যে পাথটা সেটা আমাদের পাইথনকে প্রোভাইড করা সেটা পাইথনকে প্রোভাইড করলে আর প্রবলেম হবে না এবার কোডটাকে রান করায় ইজিলি রান করে যাচ্ছে এবার ঘটনা হচ্ছে যে তোমাদের যে এরটটা দিচ্ছে আচ্ছা আমি এরটটা একটু গুগল করি একে আনমিউট করে রেখেছো মিউট করো ইউনিকোড फाइल फोटोलम <laughs> मैं একটা ভেরিয়েবল তৈরি করছি যার নাম দিচ্ছি ফাইল পাথ ফাইল পাথ এবং এই জায়গাটাতে আমি ফাইল পাথ লিখছি সেভ করি রান করাই একই হচ্ছে এইবার এই যে জায়গাটা সেখানে আমি একটা আর বসাচ্ছি দেখি এবার এইভাবে কোডটা লিখে দেখো দেখি এইভাবে কোডটা একবার লিখে দেখো আমি তোমাদের এইভাবে কোডটা একবার লিখে তোমরা দেখো আমি ফাইল পাথ বলে আলাদা একটা ভেরিয়েবল তৈরি করে সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে আর দিয়ে আমি র স্ট্রিং হিসেবে উম 
आई थिंक प्रॉब्लम टा एक बार चले जावे बाकीदेन सर इतना कि आपने जो एक्सटेंशन दिए तो फाइल वाइज एक्सटेंशन शेटा दो एक्सटेंशन यानि जो रेड होम फाइल पार फाइल पार ये जो फाइल वन टा शेटा ते ये क्लिक करो क्लिक करार पड़े जो कॉपी पाथ आच्छे जेटे शेटा ते क्लिक करो कॉपी पाथ है क्लिक करार पड़े ये जो फाइल पाथ इक्वल तो तार पर हमारे टा आर लिखे थे बोझाते चे सर एवर फाइटर रन करते ही सर इखने किए टे लिखा दीच्छे सर आउटपुट बेड इन मेथड ऑफ बोले अमी सर ग्रुप है चुवी बढ़िया ची सर अच्छा देख ची हो यार नहीं बाकी रा बोलो सर हमारे होच्चे बात रान होच्चे हार सर बोलते कि एक ही रकम पे रान करा बो मैं टर्मिनल एक गिये टर्मिनल एक गिये पाइथन लेख टाइप करार पड़े वही फाइल नेम टा अथवा वही रान बटन टा ते क्लिक करे वो रान करा ते बारो टर्मिनल पाइथन लिखे पाइथन देन फाइल हैं दारो एक सेकंड वो खाने ना तुम ही एक दो में स्क्रीन टा डांड दिखे नहीं जाओ देखी तो और फोन के कैमरे डा ओपोरे दिखे हाँ इजे ए ए रकम जाएगा ते कोनो ऑप्शन नहीं एक है ना ए एक टाइम में जो लीडर राइट भी बोले और एक है ना तीन टाइम का ना मोर एक्शन बोले अच्छा ठीक आ चाहो तुम्हें बार टैब है जाओ टैब थे के गिये न्यू टर्मिनल ले क्लिक करो हाँ जी पाइथन है हाँ 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 पाइथन दिए जी 
পাইথন ফাইল যেটা তুমি তৈরি করেছো সেই ফাইলটার নামটা লেখো আচ্ছা সৌম সৌমর হয়েছে বা ঠিক আছে সৌম চ্যাটে টেক্সট করেছে বেশ তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই মানে মূলত যে প্রবলেমটা হচ্ছিল সেটাই র স্ট্রিংটাকে আমরা এসকেপ করলাম এই আর প্যারামিটারটা ব্যবহার করে যাই হোক এটা উইন্ডোজের প্রবলেম হয় সেটা আমার জানা ছিল না বাট লিনাক্সে তো কোনো প্রবলেম তার কারণ তোমার নেটওয়ার্ক এর খুব সমস্যা হচ্ছে তুমি আইদার টেক্সট লিখে জানাও আমাকে গ্রুপে অথবা পরে জানাতে পারো বেটার হয় এখনই জানাও কারণ পরে আমি আর হয়তো দেখার সময় পাবো না তুমি যা বলছো ছবি তোলো লেখো লিখে লিখে জানাও তোমার কথা আমি একটু বুঝতে পারছি না তো আমি দুটো প্রসেস দেখিয়ে দিলাম একটা হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে অথবা এই আর প্যারামিটারটা ব্যবহার করে বলছি এখানে আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না তোমার তুমি লিখে জানাও আমাকে আমি তোমাকে বললাম না লিখে জানাও টেক্সটে টেক্সটে লিখে জানাও অথবা আরো একটা কাজ করতে পারো যদি লিখতে সমস্যা হয় গ্রুপে ভয়েস মেসেজ পাঠাও তাহলেও হবে সেটাও আমি শুনতে পাবো অন্তত সেখানে এই নেটওয়ার্ক ইস্যুটা হবে না তুমি টেক্সট করো গ্রুপে ভয়েস টেক্সট করো আমি শুন শুনছি কিন্তু তুমি এখানে হ্যাঁ আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি রৌনক কি বলছি সেটা শুনে নি আচ্ছা রৌমক যেটা বলছো যে পাইথন চলছে না তাহলে একটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে আমি দেখছিলাম তোমরা যেটা এখানে করেছো সেটা হচ্ছে আচ্ছা কান্ট ওপেন দা ফাইল সেরকম কোনো ফাইলও খুঁজে পাচ্ছে না বলছে মানে যে ফাইল হ্যান্ডলিং ডট পাই এই নামের কোন ফাইলও খুঁজেই পাচ্ছে না তুমি কি এই ফাইল বানাওনি তোমার সিস্টেমের মধ্যে যদি এই নামের ফাইল বানিয়ে থাকো তাহলে পুরো ফাইল পাথটা দিতে হবে ওকে তবেই ও এটা খুঁজে পাবে আদারওয়াইজ যেরকম ধরো এই যে এইখানে এই ধরনের যে এরর গুলো হচ্ছিল সেখানে আমি যেটা তোমাদের বলতে চাইছিলাম যে এই যে একদম প্রথমে যখনই তোমরা এই বাটনটাতে এই রান বাটনটাতে যখন ক্লিক করছো যেটা যেরকম আর্য দিবেন এই রান বাটনটাতে যখন ক্লিক করছো ক্লিক করার পরে টার্মিনাল থেকে এইটা খুলছে এবার এই ফার্স্টে একটা অ্যান্ড দিয়ে তারপরে এই পুরো পাইথনের ফাইলটা শুরু হচ্ছে তো যদি এর আগে তোমরা কেউ এই এইভাবে কমেন্টটা রান করিয়ে থাকো ইন দ্যাট কেস এইখান থেকে মানে এই যে সি তারপরে কোলন ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ইউজার্স তারপরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ তারপরে তোমার নাম পুরোটা দিয়ে পাইথন কোথায় সেভ হয়ে আছে সেটা কপি করো করার পরে এখান থেকে এই যে ফাইল নেমটা সেটা পুরোটা ওকে দিতে হবে পুরো ফাইল নেমটা না দিলে পাইথন ওই জায়গাটা এরর এরর থ্রো করছে এরর থ্রো করার কারণ হচ্ছে ও 
বুঝতে পারছে না যে কোথায় কি হচ্ছে হ্যাঁ এই এটাই তো দেখলাম এক্ষুনি তো এই প্রবলেম থেকে বেরোনোর একটাই উপায় সেটা হলো পাইথনকে পুল ফুল কোডটা শো করাতে হবে এবং আর একটা অপশান আমি তোমাদের বলে রাখি সেটা হলো যে এরর মেসেজ যেটা দিচ্ছে যদি কোনো সময় এরর মেসেজটা বুঝতে না পারো যে এরর মেসেজটা দিচ্ছে সেটা কপি পেস্ট করে মানে সরি কপি করে গুগলে পেস্ট করবে দেখবে প্রচুর সলিউশনস পাওয়া যায় আগে একবার নিজেরা ট্রাই করো যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা ফিক্স করার দেন যদি না হয় আমি অবশ্যই করে দেব আচ্ছা তো ফাইনালি এই কোডটা কি সবার রান করেছে সেটা আমাকে জানাও একটু আমি তাহলে এগোতে পারবো হ্যাঁ স্যার স্যার আমার হয়ে গেছে আচ্ছা হয়নি কার কার স্যার হয়নি স্যার আমার হয়নি স্যার অয়নের হয়নি আর হচ্ছে আর কে বললে এখনি স্যার আমি রোমক রোমক দুজনের হয়নি আচ্ছা অয়নের কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা শুনি একবার রোমকের তো ওই প্রবলেমটা হচ্ছিল অয়নের কি সমস্যা হয়েছে অয়ন কি গ্রুপে কিছু পাঠিয়েছ আচ্ছা এইটা বল স্যার লাস্ট এইটা পাঠিয়েছ তাই তো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আচ্ছা এটা কাজ করো এটাতে তুমি এই কোডটার একদম ফার্স্টে এসে ইম্পোর্ট আইও ইম্পোর্ট আইও টাইপ করো করে আইওটা ইম্পোর্ট করে দেন একবার কোডটা রান করিয়ে দেখো ইম্পোর্ট আইও এটা করে দেন একবার কোডটা রান করিয়ে দেখো আমি এইটাই বুঝছি না যে তোমরা সবাই উইন্ডোজ ইউজ করছো কিন্তু এক একজনের এক এক রকম প্রবলেম কেন এক সেকেন্ড আচ্ছা এই যে তিন নাম্বার লাইনটা লিখেছো এই রিডের পরে একটা প্যারেন্থিসিস দাও নি তুমি দেখো সেটা দাও সরি স্যার একবার দিয়ে ওই ইম্পোর্ট আইওটা ডিলিট করো করে একবার ওই রিডের পরে যে প্যারেন্থিসিস একটা আমরা ওপেন ক্লোজ করছি সেটা একবার করে কোডটা রান করিয়ে দেখো কি আসছে সেই ইম্পোর্ট আইওটা রাখবো ওটো রাখতেও পারো নাও পারো সমস্যা নেই স্যার এবার বলছে যে দিস এরর অকারস when you put a backslash and u for characters in your string which gets interpreted at the start uh, and as the start of unicode bytes আহ দা স্যার আমাকে একটা স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছি এতে গ্রুপে আহ আচ্ছা আচ্ছা কাজ করো সেক্ষেত্রে বা এই যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই তিন নাম্বার লাইনটা থেকে প্রবলেমটা আসছে সেটা হলো যে দেখো তুমি এই পুরোটা ডাবল কোটের মধ্যে তো আমরা লিখছি ও যার জন্য এই যে বি সি তারপর ইউ এগুলোকে ইউনিকোড ক্যারেক্টার বা রেজেক্স হিসেবে ধরছে এই যে সি থেকে শুরু করে একদম টি এক্স টি অব দিয়ে ডাবল কোডটা তুলে দিয়ে সিঙ্গেল কোডের মধ্যে লিখে একবার কোডটা রান করানোর আগে আমাকে একবার ছবিটা পাঠাও এক কাজ করো এটা কে যেন অয়ন অয়ন তুমি আমি স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করছি তুমি একবার তোমার স্ক্রিনটা আমাকে শেয়ার করো একবারে মিটে যাবে তারপরে ইয়ে রোমকের প্রবলেমটা দেখছি
रान कल एक ही एर दिए तुम एक क्ज करो फाइल पाथा रान करो ना देखो यूजारे डिलीट कर फरवर्ड स्लैश करो डाउनलोडरियल शो हाउ टू चेन्ज कर प्रथम फोल्डार ओपेन करो जो ठीक हाँ क्लिक कर रखो बनाल प्रब्लेम कर खुजे पाना चेन्ज करो आगे प्रथम फाइल टेखा टाइम से 
মানে আমি জানি না যে সেটা তুমি নিজেও জানতে কিনা এবং যার জন্য ওই টেক্সটটাই বারবার মানে আউটপুটে দেখাচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি এরর মেসেজটাই হয়তো কোনো কারণে ওই ফাইলটার মধ্যে সেভ হয়ে গেছিল যার ফলস্বরূপ সেই এরর মেসেজটাই বারবার থ্রো করছে আর আমি ভাবছি যে এরর দেখাচ্ছে ফাইলটার মধ্যে কিন্তু ওই এরর মেসেজটাই তোমার ফাইলের মধ্যে সেভ হয়ে রয়েছে যাক ঠিক আছে বা কোড ইজিলি রান করছে আই থিঙ্ক ইম্পোর্ট আইওটা না করলেও কোড এবার রান করবে আর সমস্যা নেই गुगल फाइल रान कर আচ্ছা এক কাজ করো এখানে পাইথন ইন্টারপ্রিটারটা সিলেক্ট করো তো দেখি ও কি বক্তব্য বেশ বেশ ওকে বাইরে ক্লিক করো কোথাও একটা अच्छा लेख पाइथन हम्म पाइथन लेखार पर एंटार प्रेस करो मन हम पाइथन तुम इन्स्टल कर खुजे पाना पाइथन नहीं पाइथन टाइप कर प्रेस करो क्रस बाटन क्रस टाइम करो देखो पाइथन 
enter The gate button click coro. There is a tomorrow system in Python install corani. That don't know if problem hot chino. Jog, I think you are hoj away. Uh, many Python to install, uh, sorry, download. করার পরে তোমাকে একবার ইনস্টল করতে হবে এটা আশা করি জানো কিভাবে ইনস্টল করতে হয় করার পরে তুমি তারপরে ওই কোডটা তুমি রান বাটনে ক্লিক করে কোডটা রান করাও আই থিংক আর প্রবলেম হবে না প্রবলেম হলে আবার জানিও গ্রুপে আমি দেখে দিচ্ছি ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা রোমকের প্রবলেম কি মিটেছে अच्छा एक ही जगह दारी आ चुके बेश आम स्क्रीन शेयर करो अच्छा दारा स्क्रीन शेयर बोल लाम मैंने आमात तो उन तो कॉम्पलेक्स करते पड़ चुके आमात तो नेट नहीं है जो ना इसमें कुछ अच्छा एक सेकेंड आधा रुपया दिलो पड़ा नेट ना था गलो पाइथन ने रन कर रखा था तो लोकल सिस्टम में होते हैं यार आप देख ची आज के ये प्रॉब्लम वीएस कोडेड जिनिश कुल देखते कि शोमा चल गया लो हमारे आरो एक ता क्लास लाग बे फाइल हैंडलिंग में जिनिश पत्रे गुलो बोला चुनो ना ठीक आचे समस्या नहीं कारण अंतो तो वीएस कोड डा तो खाने के शेखा होलो वीएस कोडे प्रॉब्लम गुलो देखा र चुनो एवं ठीक यही कारण है लिनक्स होते सुप्रीम का लिनक्स बहु कोतो खुन आगे आमी जस्ट दुटो लाइन दिए ही ये फामर फाइल रीडर प्रॉब्लम फिक्स कोड दी माने फाइल रीडर कोड लिखे फैले चिलम मात्रो दुटो लाइन दिए जेकहने विंडोज तो मधे रातो होगा अच्छे जाय हो ठीक अच्छे अच्छा हमें यहाँ पर स्क्रीन टेड उस शेयर करेंगे सर अजय होक अमी रोमा के प्रॉब्लम टा पौड़े देख ची आपातो तो ताले अमरा जेटा कोड लाम, शेटा होते हैं जे अमरा डा फाइल पोर पोड़े थी, माने रीड कोड लाम आर की। यार धारो, तुमी आ ये रखूँ लिख लाम, अच्छा अमी अमर कोड टा के टू सिंपलीफाई कोरी, तो हमारे ऑलरेडी विभिन्नो उपाय बोले थी, तो हमरा शेष समस्त प्रोसेस गुलोर माध्यमे, तो हमरा तो हमारे कोड लेखो, अमी अमार ज्योतिर्दर्शन संभव कोड कॉम लेखा जाए, शेटे अमी चेष्टा करूँ। इबार ए ही कोड टार माध्यमे बेनली पाइथन की काज करलो, पाइथन ए ही फाइल टाके ओपन करलो, कॉर्डर पौरे शे फाइल टाके जस्टो पोड़े छे एक बार, माने रीड कोड़े छे। अच्छा, इबार अमार मोने होलो जे 
আমি এই পুরো ফাইলটা পড়ব না কারণ এটা অনেক বড় টার্মিনালে নিয়ে নিচ্ছে আমি এই ফাইলটার একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টার হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আমি এই ফাইলটার ছটা ক্যারেক্টার পড়ব ছটা ক্যারেক্টার আমি এই ফাইলটার পড়ব আচ্ছা কেউ আমাকে বলো তো যে এই ফাইলটার আমি যদি ছটা ক্যারেক্টার পড়তে চাই তার মানে আমি এই ফাইলটার কত দূর অবধি পড়তে চাইছি ফাইলটার কতটা পোর্শন আমি পড়তে চাইছি কেউ বলতে পারবে আমি এই ফাইলটার ছটা ক্যারেক্টার পড়তে চাইছি মানে কত দূর অবধি পড়তে চাইছি এবং ঠিক এই কাজটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই প্রিন্টের পরে এফ ডট রিড করেছি তারপর আমরা একটা প্যারেন্থিসিস এম টি প্যারেন্থিসিস লিখেছিলাম সেখানে আমরা সিক্স লিখবো আমি কোডটা সেভ করে কোডটাকে অ্যাজ ইউজুয়াল রান করাচ্ছি দেখো দা সিবি অবধি কোডটা এসেছে মানে আউটপুটে দেখিয়েছে আমাকে দা সিবি অবধি তুমি যদি এখানে ছয়ের জায়গাতে দশ লেখো কোডটাকে সেভ করে রান করাও তাহলে আসবে দা সিবি এস বিইউ অবধি ফাইলটা কি ছিল এই যে বিল্ডিং এর বিইউ অবধি কিভাবে আসছে মানে হিসেবটা কিভাবে করছে ও এই যে দা এ টিটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার তারপরে এইচ দুটো ই হচ্ছে তিনটে তারপরে আমরা একটা স্পেস দিয়েছি স্পেসটাও একটা ক্যারেক্টার তাহলে স্পেসটা নিয়ে চারটে ক্যারেক্টার হলো তারপরে সি পাঁচ বি হচ্ছে ছয় এস হচ্ছে সাত তারপরে আবার একটা স্পেস সেটা হলো আট বি হচ্ছে নয় আর ইউ হচ্ছে দশ তার মানে আমরা যেটা এখানে টেন লিখেছি তাই এই টেন বলতে এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে এই দা সিবিএস বিইউ অবধি অর্থাৎ আমি ঠিক এইভাবে আমি আমার ফাইলের মধ্যে যতগুলো কতগুলো ক্যারেক্টার আমি পড়তে চাইছি ততগুলো ক্যারেক্টার আমি পড়তে পারি আচ্ছা হ্যাঁ বলো কেউ কিছু বলবে আচ্ছা আচ্ছা এবার ধরো আমি এরকম লিখছি ধরো আমি লিখছি প্রিন্ট এফ ডট রিড লাইন রিড লাইন লিখছি আমি কি করলাম আমি এই প্রিন্টটাকে কমেন্ট করলাম কমেন্ট করার পরে আমি যেটা চাইছি যে এফ ডট রিড লাইন আমি যদি এইটা লেখার পরে আমি কোডটাকে রান করি তাহলে দেখছি আউটপুটে কি আসছে দা সিবিএস বিল্ডিং ইজ এ থার্টি এইট স্টোরি টাওয়ার অ্যাট ফিফটি ওয়ান ওয়েস্ট ফিফটি টু ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রিট ইন মিড টাউন ম্যানহাটন দেখা যাক আমার ফাইলটা দেখো এই ফাইলের এই যে প্রথম যে লাইনটা সেটা এখানে প্রিন্ট সেটা এখানে আউটপুট হয়েছে সেটা এখানে আউটপুটে আমাকে দেখিয়েছে আবার তুমি ধরো এই যে তিন নাম্বার যে লাইনটা থার্ড লাইনটাই তুমি কপি পেস্ট করলে কোডটাকে সেভ করো দেন কোডটাকে রান করাও দেখো নিউ ইয়র্ক সিটি মানে ও যেটা করছে যে ও ফার্স্ট লাইনটা এবং সেকেন্ড লাইনটা এই দুটো আমাকে প্রিন্ট আউট প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে তো এইটা এভাবেও তুমি ফাইলটাকে পড়তে পারো মানে এভাবে কি হলো যে আমি কোন একটা ফাইলে একটা স্পেসিফিক পার্ট আমি পড়তে চাইছি আমি এভাবে পড়তে পারলাম আচ্ছা খুব ভালো কথা প্রশ্ন আছে বলো যখন প্রথমে এফ ডট রিড লিখছি যে কোনো ব্যাকেটে কিছু লিখছি না তখন পুরো প্যারাক্রাফটা চলে আসছে আর এখানে রিড লাইন দেওয়ার পর কিছুই নেই অথচ একটা লাইনই কেন প্রিন্ট করছে রিড লাইনের প্রপার্টি সেটা মানে এই যে রিড লাইন বলে যে মেথডটা সেটার প্রপার্টি হচ্ছে এইটা যে ও শুধুমাত্র একটা করে লাইন 
প্রিন্ট করাবে মানে তুমি যদি প্রথম লাইনটা প্রিন্ট করিয়ে ফেলো তাহলে তার পরের লাইনটা প্রিন্ট করাবে এইটার পরে তুমি যদি আবার এই সেম জিনিসটা কপি পেস্ট করে সেভ করো এবং কোডটাকে রান করাও তাহলে ও পরপর তিনটে লাইন যেটা ছিল সেটা প্রিন্ট করাবে দেখো এই যে বিল্ড ফ্রম নাইনটিন সিক্সটি টু টু নাইনটিন সেখান থেকে আপ টু এই যে হুইচ হুইচ অব দি প্রিন্ট হয়েছে তার মানে এই রিড লাইন যে মেথডটা সেটার প্রপার্টি হচ্ছে একটা করে লাইনকে প্রিন্ট করানো লাইনকে আউটপুটে দেখানো এটাই ওর কাজ আর রিড মানে হচ্ছে এট এ টাইম পুরো ফাইলটাকে পড়ে ফেলা অথবা তুমি যদি রিডের মধ্যে প্যারেন্থিসিস এর মধ্যে ওই নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস দিয়ে দাও তাহলে ও অ্যাজ ইউজুয়াল সে যতগুলো ক্যারেক্টার তুমি পড়তে চাইছো ততগুলো ক্যারেক্টার ও প্রিন্ট করাতে পারবে আরও একটা ওয়েতে তুমি এই ফাইলটা পড়তে পারো মানে সেক্ষেত্রে তোমাকে প্রিন্ট ফাংশনালিটি যেটা আচ্ছা আমি এই দুটো প্রিন্ট এখান থেকে আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি প্রয়োজন নেই এই যে আমি ফাইলটাকে পড়তে চাইছি ঠিক আছে এবং এটার জন্য আমার কোন রকম প্রিন্ট এইভাবে লেখার দরকার নেই মানে এই যে ডট রিড বা ডট রিড লাইন এভাবে আমাকে পড়ার প্রয়োজন নেই কিভাবে হতে পারে সে ব্যাপারটা আমরা ফর লোপ ইউজ করতে পারি কিরকম দেখো ফর এক্স ইন এফ ফর এক্স ইন এফ প্রিন্ট এক্স জাস্ট প্রিন্ট এক্স সেভ করো টার্মিনালে গিয়ে কোডটাকে রান কোডটাকে রান করা ও অ্যাজ ইউজুয়াল প্রিন্ট করিয়ে দেবে এবার এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমাকে কি কেউ বলতে পারবে যে আমরা এইভাবে যেটা প্রিন্ট করালাম সেটা আর এই প্রিন্ট এফ ডট রিড যে মেথডটা আগে ব্যবহার করছিলাম এ দুটো কি একই না অন্য কিছু না কোনো চেঞ্জ আছে এর মধ্যে व्यवहार कर আমরা এখানে যেটা করছিলাম যে এই যে এফ ডট রিড লাইন বারংবার লিখছিলাম ও সেটা করছে না ও পুরো ফাইলটাতে যে যে লাইনগুলো আছে প্রত্যেকটা লাইনকে প্রিন্ট করাচ্ছে আলাদা আলাদা করে কিন্তু আমরা যখন এফ ডট রিড করছিলাম সেটার মানে হচ্ছে যে আমরা পুরো ফাইলটাকে অ্যাট এ টাইম পড়ছি এটা অ্যাট এ টাইম পড়ে ফেলছি এবং দ্যাটস ইজি এবং আর একটা মেথড আমি আজকে শিখিয়ে দিয়ে শেষ করছি কারণ আজকে আর খুব বেশি কিছু শেখাতে পারলাম না কারণ ভিএস কোডের এই ঝামেলাটার জন্য মানে সাথে হয় একটা সফটওয়্যার এমন এমন প্রবলেম ক্রিয়েট করে যে আর কিছু করার থাকে না মনে করো আমি এই যে এই লাইনটা যেটা ছিল রিড লাইন যে লাইনটা সেটা আমি আনকমেন্ট করলাম তার মানে এবার কি হবে পাইথন প্রথমে এই ফাইলটা খুলবে খোলার পরে সেটা পড়বে মানে ওকে আমি পড়ার অর্ডার দিয়েছি কিন্তু সেই পড়বে কিভাবে ওকে বলেছি যে তুমি শুধু একটা লাইন পড়ে আমাকে প্রিন্ট করে দেখাবে এবং তারপরে ফাইনালি আমি ওকে একটা কমেন্ট দিচ্ছি এফ ডট ক্লোজ এফ ডট ক্লোজ বলে আমি ওকে একটি কমেন্ট দিলাম এই কমেন্টটা দেওয়ার ফলে তুমি কোনো ভিজুয়াল চেঞ্জ তোমার ফাইলটার মধ্যে দেখতে পাবে না তুমি কোনো ভিজুয়াল চেঞ্জ দেখতে পাবে না কিন্তু এই কমেন্টটা বা এই মেথডটার একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্স রয়েছে সেটা হলো যে আমরা যখন কোনো একটি ফাইল তৈরি করি সেই ফাইলটা তৈরি করার পরে আমরা পাইথন দিয়ে সেই ফাইলটাকে বিভিন্ন রকম ভাবে মডিফাই করতে পারছি নতুন লাইন তাতে দিতে পারছি নতুন কন্টেন্ট তাতে ক্রিয়েট করতে পারছি কিন্তু ফাইনালি আমরা কি করি যে সেই ফাইলটাকে আর ক্লোজ করি না ফাইলটা ওরকম ওপেন অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয় এবং ফাইলটাকে ওপেন অবস্থায় যদি আমরা রেখে দিই তাহলে অনেক সময় অনেক রকম প্রবলেম তৈরি হতে পারে ফাইলটা আন মানে হয়তো আনসেভড অবস্থাতে ডিলিট হয়ে গেল তাহলে 
মানে যা যা লেখা ছিল ফাইলটাতে পুরোটাই শেষ মানে এটার অর্থ হচ্ছে যে তুমি একটা ফাইল জাস্ট ওপেন করেছো করে রেখে দিয়েছো এবার জেনারেলি আমরা কি করি যে কোন একটা ফাইল তৈরি করার পরে সেটাকে পড়াটার মানে একটা পিডিএফ ফাইলই ধরো পিডিএফ ফাইলটা তৈরি করলাম করার পরে সেই ফাইল সরি তৈরি করলাম বলছি এটা ডাউনলোড করলাম করার পরে সেটাকে পড়াশুনো হলো সেটাকে মডিফাই করলাম হয়তো কাটা ছেঁড়া করলাম তারপরে সেই ফাইলটাকে আমরা ক্লোজ করি দেন আমরা কম্পিউটারটা শাট ডাউন করি এবার এখানে যেটা হচ্ছে যে কম্পিউটারটা শাট ডাউন না করেই সরি আমি ফাইলটাকে ক্লোজ না করে কম্পিউটারটাকে শাট ডাউন করছি অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস কারণ সব সময় ফাইলগুলোকে অফ করে আনসেভড যদি ডকুমেন্ট থাকে যদি সেটা এসেন্সিয়াল হয় দেন সেটা সেভ করো করে তারপরে কম্পিউটারটা শাট ডাউন করো তো এই যে এফ ডট ক্লোজ মেথডটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজ করি কোনো একটি ফাইল ক্লোজ করবার জন্য এবং যেটা আমরা ম্যাক্সিমাম সময় ব্যবহার করব আমাদের কোনো একটি ফাইলকে ক্লোজ করবার জন্য তো এই অবধি আজকে থাকলো আমরা এর পরের দিন শিখব কি করে কোন একটি পাইথনের ফাইল হ্যান্ডলিং মেথডের সাহায্যে আমরা কিভাবে কোন একটি টেক্সট ফাইলের মধ্যে কোনো কিছু লিখতে পারি টেক্সট ফাইলের ভেতর থেকে কোনো কিছু কি করে ডিলিট করতে পারি আচ্ছা এটা টেক্সট ফাইল হলো আরও দু ধরনের ফাইল আছে আমি প্রথমে আজকে সিএসভি ফাইলের কথা বলেছি আমি বাইনারি ফাইলের কথা বলেছি পাইথন দিয়ে বাইনারি ফাইলও হ্যান্ডলিং করা যায় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিএসভি ফাইলও আমরা চেক করতে পারি তো সেগুলো কি করে করা যায় সেগুলো একটু অ্যাডভান্সড সেগুলো আমরা নেক্সট দিন শিখবো আপাতত আজকে আমি এখানেই শেষ করছি আচ্ছা তো এটা তোমরা যেটা বাড়িতে করবে সেটা হলো ফাইল হ্যান্ডলিং অলরেডি আমি যেটুকু বললাম চেষ্টা করো সেগুলো বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করার প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে 